Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Continuamos con el análisis de los candidatos a la Procuraduría General de la Nación. Hoy revisaremos la hoja de vida del candidato del Senado, Gregorio El Hash. El Hash es un conocedor del Estado, sabe cómo moverse y sería el candidato de los senadores. De hecho, han sido compañeros de trabajo desde el 2012. Gregorio El Hash llegó al Senado de la mano del ex senador del partido de la U, Aurelio Iragorri Ormaz, padre del actual presidente de la U, Aurelio Iragorri Valencia, quien fue el ministro de Agricultura del expresidente Juan Manuel Sánchez. El día de su primera posesión en el 2012, porque ya van cuatro posesiones, expresó, y abro comillas, mi abrazo solidario al doctor Aurelio, quien ha sido mi maestro, mi mentor y también mi voz de gratitud por su mano amiga. Esperemos que ahora que anda de candidato no vaya a negar a los amigos. Digo, porque a veces esa es la estrategia para posar de independiente. El doctor El Hash es el candidato de los senadores, o al menos de muchos de ellos. Es el candidato del partido de la U y también sería una de las fichas del expresidente Juan Manuel Santos. El doctor El Hash fue elegido como secretario general del Senado en el año 2012 y desde entonces se ha ganado todas las elecciones. Lleva ocho años, más otros 20 en el Congreso como asesor técnico. Mejor dicho, se los conoce a todos. El doctor El Hash sabe del Estado y sobre todo cómo funcionan sus engranajes. Su esposa, Marta Liliana Valencia Lancheros, trabaja desde el año 2015 como Contralora Delegada Intersectorial en la Contraloría General de la Nación, con una asignación mensual de aproximadamente 25 millones de pesos. Además, uno de sus hermanos, Juan Pablo El Hash Pacheco, trabaja como asesor del despacho del Contralor General de la Nación desde el 2019. Sin embargo, está vinculado a la Contraloría desde el año 2014. Antes fue docente del SENA por muchos años en la regional Bogotá y Cauca. Juan Pablo tiene una asignación mensual de aproximadamente 18 millones de pesos. Otro hermano sería el médico Julián Antonio El Hash Pacheco, quien también trabaja con el Estado. En este caso, en el Ministerio de Salud, con un contrato por 70 millones de pesos que vence el próximo 30 de julio. ¿Será que se lo renueva? Como si fuera poco, el doctor Gregorio El Hash también tiene una sobrina que trabaja como supervisora de contratos en la Fuerza Aérea Colombiana y que en el 2016 fue nombrada como docente en la SAP. Claro que no es pecado trabajar con el Estado, pero sí resulta por lo menos curioso que esposa, hermanos y sobrinos estén vinculados en las nóminas de las entidades estatales. Sobre todo si se tiene en cuenta la influyente e importante posición que ocupa el secretario general Gregorio El Hash. Pues nos pusimos a sumar salarios y más o menos logramos establecer que entre todos le estamos pagando a la familia El Hash Pacheco 900 millones de pesos anuales. Otro detalle que nos llamó la atención fue la escueta hoja de vida que está publicada en la plataforma de la función pública del candidato a la Procuraduría, Gregorio El Hash. Solamente estaría acreditando como experiencia profesional la actual Secretaría del Senado, en donde también en el mismo portal se establece que trabaja desde 1995. La pregunta sería, ¿será que esta única experiencia del doctor El Hash es suficiente para cumplir con todas las funciones que demanda ser Procurador General de la Nación. Pero eso sí que no quepa duda que en relaciones políticas está sobrado. Y si están así de bien ubicados los familiares siendo Secretario General del Senado de la República, ¿se imaginan si llega a ser Procurador General? Algunas fuentes del control dicen que si Gregorio El Hash llega a ser elegido Procurador, este sería un mensaje de rebeldía por parte de los senadores al presidente Iván Duque. Candidatos, ojo con sus hojas de vida, ojo con la experiencia acreditada en las plataformas oficiales, porque necesitamos que nos certifiquen que efectivamente trabajaron donde trabajaron e hicieron lo que dicen que hicieron. En el control seguimos en esta edición especial de La Rapiña por la Procuraduría. Y mañana analizaremos los candidatos del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, Luis Felipe Nao y Wilson Ruiz.